இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன டாபிக் அப்படின்னா த இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து எங்கெல்லாம் பா படிச்சுருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டுவெல்த்து காமர்ஸில் படிச்சுருப்போம் இப்போ இருக்க சிலபஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த்து காமர்ஸில் இருக்குது அப்புறம் டுவெல்த் அக்கௌண்டன்சியில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம காலேஜஸில் படிச்சுருப்போம் அப்புறம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் இதை பற்றி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க யூஜிசி நெட்டு அந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸில் இதை பற்றி கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் எங்கே பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா சிஏசிஎம்எஸ் படிக்கக்கூடியவங்களுக்கு லாங்குற சப்ஜெக்ட்ஸில் இது வந்து லாங்குற சப்ஜெக்டில் இது வரும் ஸோ பார்ப்போம் ரொம்ப ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டாபிக் தான் நல்லாவும் இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பார்க்கலாமா பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் எப்போ வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் வந்திருக்கு இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட்டு ஸோ அப்போ பாருங்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பார்ட்னர்ஸ்னால் யாருன்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்ப்போம் பார்ட்னர்ஸ் அப்படின்னு எப்போ சொல்லுவோம் ரெண்டு பேர் செய்கிறாங்க அப்படின்னா அப்போ தான் பார்ட்னர்ஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஏதோ ஒரு தொழில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுத்துருக்காங்க நம்ம ரெண்டு பேர் சேர்ந்து டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிப்போம் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி இணையிறாங்க எதுக்காக இவங்க ரெண்டு பேரும் சேருதாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிங்கிள் இண்டிவிஜுவல் பர்சன்ஸால் ஐ மீன் ஏ பி ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஏ ஆல அந்த டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ்க்கு மேபி கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாமல் இருந்திருக்கலாம் அல்லது டேலண்ட் இல்லாமல் ஸ்கில்ஸ் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் ஸோ ரிஸ்க்கு வந்து ஒத்தையில் தனியாக பேர் பண்ணதுக்கு பா இதாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸில் தான் என்ன பண்ணிக்கிடுவாங்கன்னா சரி நம்ம ரெண்டு பேராக சேர்ந்து தொழில் செய்யும் போது ஷேரிங்லே போ இதிலே போகுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் என்ன பண்ணிப்பாங்கன்னா அந்த பிஸ்னஸ்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிப்பாங்க அந்த பிஸ்னஸ்ங்கிறது ப்ராஃபிட் மோட்டிவ்லேயும் போகலாம் அல்லது சர்வீஸ் மோட்டிவ்லேயும் கூட இருக்கலாம் ஸோ அப்போ பாருங்கள் இந்த நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் தான் ஆக்ட் வந்துச்சு அப்போ அந்த வருஷத்துக்கு முன்னால் பார்ட்னர்ஷிப்பே யாருமே பண்ணலையா அப்போ நான் என்ன சொல்லலை பார்ட்னர்ஷிப்பை பற்றி பார்ட்னர்ஸ்னால் யாருன்னு சொல்லிவிட்டா அவங்க செய்யக்கூடிய தொழில தாங்க நம்ம பார்ட்னர்ஷிப்னு சொல்லுவோம் ஃபார்ம்லாம் சொல்லி பார்த்துருப்போம் கேப் கேட்டிருப்போம் ஸோ அப்போ பார்ட்னர்ஷிப் தொழில் அதுக்கு முன்னால் இல்லையா இந்த வருஷத்துக்கு முன்னால் இல்லையா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படிலாம் இல்லை அதுக்கு முன்னாலேயும் பார்ட்னர்ஷிப் அப்போ தொழில் இருந்துச்சு ஆனால் இந்த ஆக்ட் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த பார்ட்னர்ஷிப்புக்குள்ள ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ளேயே வந்துட்டு தனியாக வந்துடுச்சு அப்போது இதுக்கு முன்னால் இந்த பார்ட்னர்ஷிப்புக்குள்ள ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே எங்கே இருந்துச்சுன்னா த இண்டியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் எயிட்டீன் செவன்டி டூக்குள்ளே இருந்துச்சுங்க ஸோ இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டுக்குள்ளே ஒரு பகுதி தான் பார்ட்னர்ஷிப் இதோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க In 1930, however, the provisions relating to partnership contract were repealed and a separate co- act was formed as no- formed known as the Indian Partnership Act 1932. So, 1930 ல என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த பார்ட்னர்ஷிப்புக்குள்ள ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே எதில் இருந்துச்சு பிஃபோர் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூக்கு முன்னால் எதில் இருந்துச்சுன்னா இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் தானே இருந்துச்சு அதில் உள்ளதை எல்லாத்தையுமே ரிப்பீல் பண்ணிட்டாங்க நீக்கிட்டு ஒரு செப்பரேட் ஆக்டாக ஃபார்ம் பண்ணாங்க அந்த ஆக்ட் தாங்க த இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ அப்போ இந்த நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ வருஷம் தெரிஞ்சுட்டு எந்த மாதம் எந்த தேதிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும்லாம் ஸோ எப்போ வந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட் அக்டோபர் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் தான் இந்தியன் கா த இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் வந்துச்சு ஃபஸ்ட் அக்டோபர் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் வந்துச்சு அப்போ வரும்பொழுது எல்லா செக்ஷன்ஸ் எல்லா ப்ரொவிஷன்ஸும் வந்துட்டு ஆனால் இந்த செக்ஷன் சிக்ஸ்டி நைன் மட்டும் வரலங்க செக்ஷன் சிக்ஸ்டி நைன்னா நத்திங் பட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் நான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் நான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் தட் மீன்ஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலன்னா என்னென்ன விளைவுகள் நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த செக்ஷன் சிக்ஸ்டி நைன் அது மட்டும் வரலங்க அந்த செக்ஷன் மட்டும் எப்போ வந்துச்சுன்னா அடுத்த வருஷம் அதே தேதி அதே மந்த்தில் வந்துச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் அக்டோபர் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீயில் வந்துச்சு இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்டுங்கிறது ஹோல் ஆஃப் இந்தியா ஃபுல்லாக அப்ளை ஆகுங்க ஆனால் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் மட்டும் இது அப்ளை ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா டெஃபினேஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் செக்ஷன் ஃபோர் ஆஃப் இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ படி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பார்ட்னர்ஷிப்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா பார்ட்னர்ஷிப் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் டூ ஆர் மோர் பர்சன்ஸ் ஹூ ஹாவ் அக்ரீ டு ஷேர் த ப்ராஃபிட் ஆஃப் அ பி
பார்த்தீங்க <laughs> இந்த லைனை பிரேக் பண்ணியிருக்கேன் ஹூ ஹாவ் அக்ரீட் டு ஷேர் த ப்ராஃபிட் ஆஃப் எ பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிற லைனை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா பிரேக் பண்ணியிருக்கேன் அதான் சொல்லியிருக்கேன் ஹூ ஹாவ் அக்ரீட் டு ஷேர் த ப்ராஃபிட் ஆஃப் எ பிஸ்னஸ் இப்போ இந்த பிஸ்னஸில் நம்ம எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்துருக்கோம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் செய்கிறாங்க அந்த டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ்லேருந்து லாபம் எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னா ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் கிடச்சிருக்கேங்க இப்போ இவங்க தேர்ட்டி தௌசண்ட் ப்ராஃபிட்டை இவங்க எப்படி பிரிச்சுக்கலாம்னு நினச்சிக்கிறாங்க அப்படின்னா எய்தர் ஈக்குவலாக பிரிச்சுக்கலாம் <laughs> அதுபடி பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் அக்ரி ரேஷியோ இல்லை அக்ரிமெண்ட்டில் சொல்லிட்டாங்க இல்லை நம்ம லாபத்தை வந்து ஈக்குவலாகவே பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்கனாலும் ஓகே அது அவங்களோட விஷ் அவங்களோட இஷ்டம் தாங்க அப்போ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அக்ரிமெண்ட் போட்டிருந்தாங்கன்னா அக்ரேட் ரேஷியோ படி பிரிப்பாங்க அக்ரிமெண்ட் போடலைன்னா ஈக்குவலாக பிரிச்சுக்கிடுவாங்க அப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஈக்குவலுக்கு சொல்லித்தரேன் ப்ராஃபிட் ஆஃப் எ பிஸ்னஸ் எவ்வளோன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே வாங்க அப்போ ராமுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுனா இந்த முப்பதாயிரத்தில் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா கிடைக்குது ஹரிக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுனா பதினஞ்சாயிரம் ஏன்னா ஈக்குவலிங்கும் போது ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க அதனால் டூவால் டிவைட் பண்ணிட்டாங்க ஓகே வாங்க இதே இது இவங்க அக்ரேட் ரேஷியோவில் பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ கேபிட்டலோடைய ரேஷியோ தான் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ மிஸ்டர் ராமோடைய ஹரியோடைய ரேஷியோ என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா டூ இஸ் டூ ஒன்னு வந்திருக்கு அப்போ டூ இஸ் டூ ஒன்று எப்படிங்க வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ராமோடைய கேபிட்டல் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது ஹரியோடைய கேபிட்டல் டென் தௌசண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ என்ன வரும் டூ இஸ் டூ ஒன்னு தானே வரும் ஸோ அப்படி தான் வந்துச்சு ராமோடைய கேபிட்டல் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹரியோடைய கேபிட்டல் எவ்வளோனா டென் தௌசண்ட் ஸோ அப்படி வந்தது தான் இந்த டூ இஸ் டூ ஒன் ஓகே வாங்க அப்போ இப்போ பாருங்கள் ப்ராஃபிட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் எவ்வளோ வந்திருக்குன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் வந்திருக்கு இந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட்ங்கிறது இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள கேபிட்டலில் இருந்து வந்தது தான் அப்போ தேர்ட்டி தௌசண்ட்ங்கிறது நம்ம எப்படி டிவைட் பண்ணோம்னா இவனுடையது எனது டூ இவங்களோடையது எனது ஒன் ஸோ அப்போ டூ ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கோங்க அதுதான் இங்கே த்ரீன்னு போட்டிருக்கு அப்போ தேர்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை த்ரீ போட்டிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்னா பத்தாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் இந்த பத்தாயிரம் ரூபா ஓகே வாங்க இந்த பத்தாயிரம் ரூபாவை எப்படி பிரிச்சுக்கணும்னா ராமுக்கு 
அவனோட கேபிட்டல் படி கொடுக்கணும் அப்போ இன்ட்டு டூவால் போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹரிக்கு இன்ட்டு ஒன்னால் போட்டிங்கன்னா டென் தௌசண்ட் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி பார்த்தாலே நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா இந்த ப்ராஃபிட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் கிடைக்குது பாருங்கள் அக்ரேட் ரேஷியோ பெட்டரா ஈக்குவல் பெட்டரா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அக்ரேட் ரேஷியோ வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக தான் இருக்குது ஏன்னா அவர் கான்ட்ரிபியூட் ஹரியை விட ராம் வந்து கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஹையராக போட்டிருக்காரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பத்தாயிரரூபா போட்டதுனால அவருக்கு லாபம் எக்ஸ்ட்ராவாக கிடச்சிருக்கு ஆனால் ஈக்குவலிங்கும் போது பாருங்கள் இங்கே ஹரி கம்மியாக தான் போட்டிருந்தா கேபிட்டல் போட்டிருக்காரு ஆனால் ராமுக்குள்ளே என்ன ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அதே ப்ராஃபிட் இங்கே என்ன கிடைக்குதுன்னா ஹரிக்கும் கிடைக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிட் ரேஷியோ வந்து அக்ரிமெண்ட் போட்டால் அக்ரி அக்ரிட் ரேஷியோவில் போகிறது கொஞ்சம் நல்லது அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுறது ஸோ அது அவங்க இஷ்டம் ஈக்குவலியாக கூட போடணுனாலும் போட்டுக்கலாம் அது வந்து தப்பு கிடையாது ஸோ அது தாங்க இந்த டெஃபினேஷனில் அந்த டெஃபினேஷன் செக்ஷன் ஃபோரில் ரெண்டாவது பிரேக் பண்ண லைனுக்குள்ள மீனிங் அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸை பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க அப்படி தானே இந்த டெஃபினேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ் கேரிட் ஆன் பை ஆல் ஆர் எனி ஒன் ஆஃப் தம் ஆக்டிங் ஃபார் ஆல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்ல அதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்ப இந்த பார்ட்னர்ஷிப் பிசினஸ் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேர்ம வந்து யார் மேனேஜ் பண்ணலாம் யாரெல்லாம் அங்க வர்க் பண்ணலாம் அப்படினு பாத்தீங்கனா either கேரிட் ஆன் பை ஆல் கேரிட் ஆன் பை ஆல்னா ரெண்டு பேருமே ராமும் செய்யலாம் தட் மீன்ஸ் கேரிட் ஆன் பை ஆல்னா போத் ஆஃப் தம் ரெண்டு பேருமே செய்யலாம் ராமும் செய்யலாம் ஹரியும் செய்யலாம் ஆர் எனி ஒன் ஆஃப் தம் ஆக்டிங் ஃபார் ஆல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ராம் மட்டும் பிஸ்னஸை செய்வான் ராம் யாருக்காகவும் சேர்த்து செய்கிறான்னா ஹரிக்காகவும் சேர்த்து பிஸ்னஸை மேனேஜ் பண்ணிக்கிடுவான் அல்லது ஹரி மட்டும் பிஸ்னஸை செய்யலாம் ஹரி எல்லாத்துக்காகவும் தட் மீன்ஸ் ராமுக்காகவும் சேர்த்து கூட பிஸ்னஸை மேனேஜ் பண்ணணும்னா மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் எய்தர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மேனேஜ் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் இல்ல யாராவது ஒருத்தர் எல்லாருக்காகவும் சேர்த்து கூட மேனேஜ் பண்ணோம்னா பண்ணிக்கலாம் இப்ப பாருங்க அந்த டெபினேஷன் ரொம்ப அழகா புரியும் பார்ட்னர்ஷிப்ங்கிறது ரிலேஷன்ஷிப் யார் யாருக்கு ரெண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்களுக்குள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் நடக்குது அவங்களுக்குள்ள என்ன முடிவெடுக்கிறாங்கன்னா ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கிறாங்க அந்த அக்ரிமெண்ட்ல என்ன பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னா லாபத்தை பத்தி அந்த பிசினஸ்ல வரக்கூடிய லாபத்தை எப்படி பகிர்ந்து கொள்ளணும் பேசியிருக்காங்க அதே மாதிரி அந்த அக்ரிமெண்ட்லயே பிசினஸ் யார் செய்யணும் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செய்யணுமா மினிமம் டூவை வச்சு நம்ம பேசுகிறேன் ரெண்டு பேருனா ரெண்டு பேரும் செய்வோமா இல்லை ரெண்டு பேரில் ஒருத்தர் எல்லாருக்காகவும் செய்யலாமா அப்படிங்கிற முடிவை என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா பேசிக்கிறாங்க இதுதான் செக்ஷன் ஃபோர் ஆஃப் த இண்டியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப அழகாக புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னா பார்ட்னர்னா யார் ஃபேம்னா என்ன ஃபேம் நேம்னா என்னென்னு பார்ப்போம் பார்ட்னர்ஸ்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க யார் ஒருத்தர் அந்த பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ்க்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறாரோ அவரை தான் பார்ட்னர் சொல்லுவோம் ஸோ த பர்சன் ஹூ என்டர் இன்டிவிஜுவலி இன் டு த பார்ட்னர்ஷிப் அந்த பார்ட்னர்ஷிப்புக்குள்ளே யார் ஒருத்தர் இண்டிவிஜுவலாக என்ட்ரு ஆகிறாரோ அவர் பார்ட்னர்ஸ் அப்போ ஃபேம்னா என்ன அப்படின்னா அந்த பார்ட்னர்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொன்னீங்கன்னா அது ஃபேம் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படும் ஃபேம் நேம்னா என்னது நம்ம ஃபேமுக்கு ஒரு பேர் வச்சு நடத்துவோம்ல ராஜா டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஹரி டெக்ஸ்டைல்ஸ் அப்படி சொல்லி நடத்துறோம்ல அதுதாங்க ஸோ த நேம் அண்டர் விச் அ பிஸ்னஸ் இஸ் கேரிடாங்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னன்னா ஃபேம் நேம் ஸோ இதுவும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கேன் யார் அந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேம்ல என்டர் ஆகுறாங்களோ இண்டிவிஜுவலாக என்டர் ஆகுறாங்களோ அவங்க பார்ட்னர் ஃபேம்னா என்னென்னா அவங்க அந்த மொத்த பார்ட்னர்ஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா பார்ட்னர்ஸையும் கலெக்டிவாக சேர்த்து சொன்னோம்னா அது ஃபேம்னு சொல்லி சொல்லணும் ஃபேம் நேம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபேம் அந்த பிஸ்னஸ் என்ன பேரில் நடத்தப்படுகுதோ அதுக்கு பேர் தான் ஃபேம் நேம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பர்சன்ஸ் நாட் எலிஜிபிள் டு என்டர் இன்டு எ கான்ட்ராக்ட் இப்போ இந்த அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க பார்த்தீங்களா இந்த ரெண்டு பேர் அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க அல்லது மோர் தென் டூ பர்சன்ஸ் வந்து அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க இந்த அக்ரிமெண்ட்டில் யாரெல்லாம் வந்து எலிஜிபிள் கிடையாது பார்ட்னர்ஷிப்பாக வரதுக்கு எலிஜிபிள் கிடையாது கான்ட்ராக்டில் என்ட்ரு ஆக யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் கிடையாதுன்னா இவங்க மூணு பேர் யார் அப்படின்னா மைனர் மைனர்னால் அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் பதினெட்டு வயசு கீழே இருக்கக்கூடியவங்க மைனர்னு சொல்லுவோம் செகண்ட் ஒன் அன்சவுண்டு அன்சவுண்ட் அன்சவுண்ட் மைண்ட் பர்சன் அப்படின்னா இந்த லுனாட்டிக்ஸ் இடியோட்ஸ் இவங்களை தான் நம்ம சொல்லுவோம் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து என்ன அன்சவுண்ட் மைண்டு அவங்கெல்லாம் வந்து என்ன இருக்காதுன்னா அண்டர்
அசட்ட விட அசட்ட விட லைபிலிட்டிஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் லைபிலிட்டிஸ் அசட்ட ஒரு பத்து ரூபாய் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லைபிலிட்டி வந்து இருபதுரூவா இருக்குது அப்போ அவரோட சொத்தை வச்சு அவரால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா அவருடைய பொறுப்புக்களை தட் மீன்ஸ் அந்த லைபிலிட்டி அடைக்க முடியாது அப்படின்னா அப்போ அந்த நபரை கோர்ட் மூலமாக என்ன பண்ணப்படுவாங்க டிக்ளேர் பண்ணப்படுவாங்கன்னா இன்ஸ்டால்மெண்ட்னு டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க அப்போ இவங்க மூணு பேரும் கான்ட்ராக்டில் என்ட்ரு ஆகக்கூடாது அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க இவங்க என்ட்ரு ஆனாங்கனாலே அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து இல்லீகலாக மாறிடும் ஓகேவா வாய்டுக்கா வாய்டாக மாறிடும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் ராணிங்கிறவங்க ஒரு பதினெட்டு வயசு உள்ளவங்க கலாங்கிறவங்க பதினேழு வயசு உள்ளவங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் நடத்தலாம்னு நினைக்கிறாங்க இதை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் பர்சன்ஸ் நாட் எலிஜிபிள் டு என்டர் இன் டு ஏ கான்ட்ராக்டில் என்ன பார்த்தோன்னா பதினெட்டு வயசு கீழே இருக்கவங்க கூட நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுன்னா பார்ட்னர்ஷிப் நடத்த முடியாது அப்போ ஆன்சர் வந்து நோ ஓகே வந்து <laughs> பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால பெட்டர் எதில் போட்டுறதாமா எதில் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிமெண்ட்டில் ரைட்டிங்கில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் பார்ட்னர்ஸ்குள்ளே இன்றைக்குமே ஃப்யூச்சரில் வராமல் பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸை பார்க்க போகிறோம் பார்ட்னர்ஷிப்பில் மினிமம் எவ்வளோ பேர் இருக்கணும் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ பேர் இருக்கணுங்கிறது மினிமம் ரெண்டு பேர் இருக்கணும் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லியர் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் படி நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா பேங்கிங் பிஸ்னஸை பொறுத்தளவு டென் இருக்கணும் நான் பேங்கிங் பிஸ்னஸை பொறுத்தளவு டுவெண்ட்டி இருக்கணும் ஆனால் இப்போ வந்திருக்க கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ரூ கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் படி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா செக்ஷன் ஃபோர் ச ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் செக்ஷன் ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் மேக்ஸிமம் ஹண்ட்ரட் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதே இது ரூல் டென் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ரூல்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து ஐம்பது பேர் இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே வாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் அ பார்ட்னர்ஸ் பார்ட்னர்ஸ்குள்ளே ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி உருவாகணும்னா கான்ட்ராக்ட் மூலமாக தான் உருவாகணுமே தவிர்த்து அவங்களோட ஸ்டேட்டஸை பார்த்து வரக்கூடாது கான்ட்ராக்ட் மூலமாக தான் பார்ட்னர்ஸுங்கிற ரிலேஷன்ஷிப் வரணும் ஸ்டேட்டஸை பார்த்து வரக்கூடாது நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லாஃபுல் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் லாஃபுல் பிஸ்னஸ்னால் ஒன்றும் இல்லைங்க அந்த பார்ட்னர்ஸ் செய்யக்கூடிய தொழில் எப்படி இருக்கணும்னா லாஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இதில் பிஸ்னஸ் வாழ்க்கைய <laughs> வாழ்கிறதுக்காக ஐ மீன் சாப்பிட்ணும் வாடகை கொடுக்கணும் எல்லாமே இருக்குது அப்படி தானே அவனோட பேசிக் நீட்ஸ் எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிறதுக்காக தான் அவன் என்ன பண்ணுறான்னா அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் செஞ்சு அது மூலமாக என்ன பண்ணுறான்னா ஏன் பண்ணுறான் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரீஷியன் கார்டனர் கார்டனர்னா கார்டனை சுத்தப்படுத்தி பார்க்குறவரை தான் கார்டனர் சொல்லுவோம் எலக்ட்ரீஷியன் சொல்கிறோம் ஸோ அது வந்து ஆக்குபேஷன் ப்ரொஃபஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு தொழிலுக்கு கண்டிப்பாக என்ன தேவைப்படும்னா ஸ்பெஷலைஸ்டு நாலேஜ் ஸ்பெஷலைஸ்டு ட்ரைனிங் ஸ்பெஷலைஸ்டு குவாலிஃபை தேவைப்படும் டாக்டர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக ஸ்பெஷலைஸ் நாலேஜ் இருந்தால் தான் அவருடைய தொழில அவரால் செய்ய முடியும் ஆக்குபேஷனுங்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பெஷலைஸ் நாலேஜ் தேவை கிடையாது நம்ம செய்யக்கூடிய தொழிலுக்கு வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சோண்டு அறிவு இருந்தாலே போதும் நம்ம பட்ல செய்யலாம் ஆனால் ப்ரொஃபஷனாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஸ்பெஷலைஸ்டு நாலேஜ் இருக்கணும் டாக்டர்ஸ் லாயர்ஸ் அப்புறம் வந்து ஆடிட்டர்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து ஸ்பெஷலைஸ் நாலேஜ் ட்ரைனிங் அண்ட் குவாலிஃபிகேஷனுங்கிறது அவங்க வச்சுருப்பாங்க இதில் நம்ம பிஸ்னஸ்னால் என்ன பிரிச்சுக்கிடுவாங்க 
சொல்லலை அப்படின்னா ஈக்குவலாக எடுத்துக்கிடுவாங்க ப்ராஃபிட்டை மட்டும்தான் இப்படி ஷேர் பண்ணிக்கணுமான இல்லை லாஸையும் இப்படி தான் இவங்க ஷேர் பண்ணிப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஷேரிங் ஆஃப் ப்ராஃபிட் இஸ் நாட் கன்க்ளூசிவ் எவிடன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் ரெண்டு பேர் சேர்றாங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்துருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் லாபத்தை பகிர்ந்துக்கிறாங்க அப்போ அவங்க வந்து பார்ட்னர்ஷிப்பாக பார்ட்னர்ஷிப் தொழிலாக செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லவே இல்லைங்க ஸோ வெறுமனையாக ப்ராஃபிட்டை மட்டும் ஷேர் பண்ணாங்கன்னா அது அவங்க செய்யக்கூடிய தொழில் வந்து பார்ட்னர்ஷிப் கிடையாது எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட்டாஸ் ஆல்சோ ஷேர் த ப்ராஃபிட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸில் உள்ள கிரெடிட்டாரும் என்ன பண்ணிக்கிறாருனா அந்த ஃபேம்லேருந்து வரக்கூடிய லாபத்தை பகிர்ந்துக்கிறாரு ஒன்றா அவரும் வந்து நம்ம வந்து பார்ட்னர்ஸ்னு சொல்லலாமானா கிடையாது பிகாஸ் அவருக்குள்ளே நம்ம என்ன போடவே இல்லைன்னா அக்ரிமெண்ட் போடவே இல்லை நீங்களும் ஒரு பார்ட்னர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அவரை சொல்லவே இல்லை அதனால் அவர் வந்து பார்ட்னர் கிடையாது ஸோ ப்ராஃபிட் ஷேர் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே என்ன கிடையாது அப்படின்னா பார்ட்னர்ஸும் கிடையாது அவங்க செய்யக்கூடியது பார்ட்னர்ஷிப்பும் கிடையாது நெக்ஸ்ட் நம்ம அப்பில் பிஸ்னஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்போவுமே லாஃபுல்ங்கிறதையும் பார்த்துட்டோம் ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ பிஸ்னஸ்ங்கிறது இல்லீகலாக இருக்கக்கூடாது எக்ஸாம்பிள் பிளாக் மார்க்கெட்டிங்காக இருக்கவே கூடாது ஸ்மக்லிங் அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடாது நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டியை பற்றி பார்க்க போகிறோங்க இந்த அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டினால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது சோல் ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப் பிஸ்னஸ்லேயே நம்ம படிச்சிருப்போம் தனிநபர் செய்யக்கூடிய தொழிலில் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ராமு ஹரியும் தானே நம்ம பார்ட்னரும் பார்த்தோம் இந்த ராமு ஹரியும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பாலாங்கிறவர் கிட்டக்க இருந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கடன் வாங்கியிருக்காங்க ஓகே வாங்க இப்போ இந்த பாலாங்கிறவர்கிட்ட கடனை எப்போ கொடுக்கன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒன் மந்த் கழித்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ராமு ஹரியும் முடிவு பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த பாலா வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒன் மந்த் வரைக்கும் பார்க்குறாரு இவங்க கடனை கொடுக்கல ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா பாலா வந்து கண்டிப்பாக கடன் கேட்குறதுக்கு உரிமை உண்டு திருப்பி ரெக்கவர் பண்ணணும்லாம் அப்போ ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்காக கேட்குறாரு ராம்டே ஹரி எனக்கு <laughs> சச்சும் என்ன ஆகவில்லைனா காணல் அவரோட கடனுக்கு காணாத பட்சமாக இருக்கிறதுனால இந்த ராமுடைய ஹரியுடைய பிரைவேட் அசட் பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டியை கூட என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எடுத்துக்கலாம் அவங்க வீட்டில் அவங்களோட பர்சனலாக இருக்கக்கூடிய ஏதாவது மொபைல் ஃபோனாக இருக்கலாம் இல்லை லேப்டாப் அவங்களுடைய பர்சனல் லேப்டாப் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த கடனுக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படி எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அந்த லயபிலிட்டியை தான் நம்ம அன்லிமிட்டட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே வாங்க ஸோ அந்த லயபிலிட்டி ஆஃப் த பார்ட்னர் இப்போ நான் சோல் ப்ரிப்பரேட்டருக்கு சொன்னது தான் பார்ட்னர்ஷிப்புக்குமே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா அந்த லயபிலிட்டி ஆஃப் த பார்ட்னர் வந்து என்னென்னா அன்லிமிட்டட் அன்லிமிட்டட்னா என்னென்னா அந்த கிரெடிட்டாக ஹவ் த ரைட் டு ரெக்கவர் த டியூஸ் ஃப்ரம் த பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த பார்ட்னர்ஸ் ஓகே வாங்க ஸோ இந்த பார்ட்னர்ஸோட லைபிலிட்டி வந்து அன்லிமிட்டட் தான் பட் ஆல்சோ ஜாயிண்ட் அண்ட் செவரல் லைபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன ஜாயிண்ட் லைபிலிட்டி அது என்ன செவரல் லைபிலிட்டின்னா இப்போது கிரெடிட்டரான பாலாவுக்கு ராமும் ஹரியும் சேர்ந்து நாங்கள் கண்டிப்பாக கடன் தாரோம் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த டிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த டிப்ஸ் ஓகே வாங்க இதில் ஆறு இருக்குது ஃபார் ஓகேவா ரெஸ்பான்சிபிள் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே ஜாயிண்ட்லி நாங்கள் அந்த கடனுக்கு பொறுப்பெடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு பிறகு ஜாயிண்ட்லி ஜாயிண்ட் லைபிலிட்டி இதே இது வந்து என்னென்னா செவரல் லைபிலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ராமு ஹரியும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருப்பாங்கல்ல ஃபஸ்ட் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருப்பாங்களா அந்த அக்ரிமெண்ட்லே ராமு ஹரியும் முடிவு எடுத்துட்டாங்க என்ன அப்படின்னா நம்ம வாங்கக்கூடிய கடனுக்கு வந்து ஹரி நீ மட்டும்தான் பொறுப்பேற்றுக்கணும் இல்லை ஹரி நானே பொறுப்பேற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி அவங்க அக்ரிமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த கிரெடிட்டார் யார்கிட்ட மட்டும்தான் கேட்க முடியும்னா ராமிட்ட மட்டும்தான் கேட்க முடியும் இல்லை ஹரிட்ட மட்டும்தான் கேட்க முடியும் அதான் இஃப் ஒன் ஆஃப் இஃப் எனி ஒன் ஆஃப் த பார்ட்னர் இஸ் லயபிள் ஃபார் த டெப்ட் நான் இந்த கடனுக்கு பொறுப்பேற்றுக்கிறேன்னு சொல்லி ஏதாவது பார்ட்னர் அக்ரிமெண்ட்டில் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அப்போ அந்த லைபிலிட்டிக்கு பேர் என்னென்னா செவரல் லைபிலிட்டி ஓகே வாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மியூச்சுவல் ஏஜென்சி அது என்ன மியூச்சுவல் ஏஜென்சி மியூச்சுவல்னால ரெண்டு பேரும் பேசி முடிவு பண்ணியிருக்கதா மியூச்சுவல் ஸோ ஏஜென்சிங்கிறதுனா என்னென்னு ஒவ்வொரு பார்ட்னருமே அந்த ஃபேர்மை பொறுத்தளவு பிரின்சிபல் தட் மீன்ஸ் ஓனராகவும் இருப்ப
சப்ளையர்ஸ் கூட ஏதாவது ஒரு ஹோல்சேலர் கூட வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா டை அப் வச்சுருப்போம் அப்போது இவர் வந்து அந்த இப்போ எக்ஸாம்பிள் ராம் ஹரியை தானே இருக்காங்க இப்போ ராமு ஹரிய சூப்பர் மார்க்கெட் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இவங்க சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா சூ அவங்களோட கடைக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா ஸ்டாக்ஸ் தேவைப்படுது அந்த ஸ்டாக்குக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சப்ளையர் ஹோல்சேலராக ஒருத்தர் அப்ரோச் பண்ணுறாங்க அந்த ஹோல்சேலர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை மேனுஃபேக்சரே எக்ஸாம் மேனுஃபேக்சரே வச்சுக்கணும் மேனுஃபேக்சர் கூட என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் போடுறாங்க எங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் ஸ்டாக் நீங்கள் வந்து தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அப்போ இந்த இடத்துல ஏதர் ரா மட்டும் கான்ட்ராக்ட் வந்து அந்த மேனுஃபேக்சரோட போடலாம் இல்லை ஹரி கூட போடலாம் ஸோ இப்போ ராம் போடுதான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராம் வந்து என்ன ரைட்டில் போடுறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவன் அந்த ஃபேமில் வந்து ஓனருங்கிற உரிமையில் தான் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா அந்த அவுட் சைடரோட டீல் பண்ணுறான் ஓகேவா அவன் ஓ அவுட் சைடருக்கு டீல் பண்ணுறான் ஆனால் அதர் பார்ட்னரை பொறுத்தளவு இந்த ராம் செஞ்ச ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்குன்னா ஏஜெண்ட்டாக இருக்கிறான் அப்படி தானே ஏன்னா மே கம்பெனிக்கு அந்த ஃபேமுக்கு வந்து ஸ்டாக் தேவைப்படுது அந்த ஸ்டாக் வந்து ஃபேமுக்கு தேவைப்படுறதுனால ஆக்சுவலாக இது ஹரியும் சேர்த்தா பண்ணணும் பட் ஆனால் இந்த பிஸ்னஸ்க்கும் அந்த அவுட் சைடருக்கும் இவன் எப்படி இருக்கிறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸுக்கும் பிஸ்னஸுக்கும் சரியா அந்த பிஸ்னஸுங்கும் போது நான் சொல்கிறது ஹரிக்கும் அந்த மேனுஃபேக்சருக்கும் உடையில் இவன் எப்படி இருக்கிறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவன் வந்து ஒரு ஏஜெண்ட்டாக இருந்து செயல்படுறான் ஓகேவாங்க திருப்பி இந்த லைனை மட்டும் சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்க ராம் ஹரின்னு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு மேனுஃபேக்சர் கிட்டக்க தட் மீன்ஸ் சப்ளையர் கிட்டக்க எங்களுக்கு ஸ்டாக் தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போது இவங்க ரெண்டு பேரில் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராம் மட்டும் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த மேனுஃபேக்சரோட கான்ட்ராக்ட் போடுறாரு அப்படின்னா அவர் என்ன உரிமையில் போடுறாரு என்ன ரைட்ஸில் போடுறாரு அப்படின்னா அவர் வந்து ஓனருங்கிற ரைட்டில் வந்து போடுறாரு அண்ட் அதர் பார்ட்னரை பொறுத்தளவு இந்த ராம் செஞ்ச ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்குன்னா ஏஜெண்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா அவன் வந்து அந்த மேனுஃபேக்சருக்கும் ஹரிக்கும் எப்படி ஊடையில் இருக்கிறாரு அப்படின்னா ராமுங்கிறவர் ஒரு ஏஜெண்ட்டாக இருந்து செயல்படுறாரு ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு பார்ட்னரும் அவர் செய்யக்கூடிய ஒர்க்கில் மேக்சிமம் எவ்வளோ தூரத்துக்கு நல்லது செய்ய முடியுமோ அந்த ஃபேமுக்கு நல்லது செய்ய முடியும் அதர் பார்ட்னருக்கு எவ்வளோ நல்லது செய்ய முடியுமோ அதை வந்து அவர் ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே வாங்க இதான் மியூச்சுவல் ஏஜென்சி திருப்பி ஒரு தடவை சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு பார்ட்னருமே அந்த ஃபேமை பொறுத்தல ஏஜெண்ட்டாகவும் இருப்பாங்க பிரின்ஸ் ாவும் இருப்பாங்க ஸோ அவுட் சைடரோட ஒவ்வொரு பார்ட்னரும் என்ன பண்ணலான்னா டீல் பண்ணலாம் தாராளமாக பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு உரிமை உண்டு அது என்ன உரிமை அப்படின்னா பிரின்சிபலுங்கிற கெப்பாசிட்டியில் அவங்க அந்த டீல் பண்ணுறாங்க அதர் பார்ட்னரை பொறுத்தளவு அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னா அந்த அவுட் சைடருக்கும் அதர் பார்ட்னரை பொறுத்தளவுக்கும் அந்த கான்ட்ராக்ட் போட்டாரு பார்த்தீங்களா அவர் வந்து யார் டீல் பண்ணாரோ அவர் வந்து ஏஜெண்ட்டாக இருக்கிறாருன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு பார்ட்னரும் அவங்க ஒர்க் பண்ணக்கூடியதை எவ்வளோ தூரத்துக்கு மேக்சிமம் வந்து அந்த ஃபேமுக்கு லாபம் சொல்ல தர முடியுமோ எவ்வளோ தூரத்துக்கு உண்மையாக செய்ய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் நான் டிரான்ஸ்ஃபரபிலிட்டி ஆஃப் ஷேர்ஸ் நான் டிரான்ஸ்ஃபரபிலிட்டி ஆஃப் ஷேர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ராம் ஹரின்னு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அப்படி தானே ராமோடைய ஷேரை ஹரிட்ட சொல்லாமல் வேறு ஒருத்தருக்கு என்ன பண்ண முடியாதுன்னா கொடுக்க முடியாது ராம் பாட்டில் ராஜாங்கிறவருக்கு கொடுத்துட்டு போகலாமானா கிடையாதுங்க அப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாருன்னா ஹரிக்கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டுட்டு தான் என்ன செய்யணும்னா கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க வித்தவுட் தி கன்சென்ட் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஸ் ஷேர்ஸ் கேன் ஆன் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு ஓகே வாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நோ செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க நோ செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா பார்ட்னர்ஷிப்பையும் ஃபேமையும் பார்ட்னர்ஸையும் தனித்தனின்னு சொல்லலாமான்னா கிடையவே கிடையாது ஏன்னா நம்ம முதலே பார்த்தோம் ஃபேம்னா என்ன அப்படின்னா பார்ட்னர்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்தது தான் ஃபேம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதனால தாங்க ஃபேம் அண்ட் பார்ட்னர்ஸ் ஆர் ஒன் அண்ட் தி சேம் ஓகேவா பார்ட்னர்ஸ் எப் ஃபேம் எப்போ வந்து டிசால்வ் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ இந்த ரெண்டு பார்ட்னர் இருக்காங்களா ராமோ ஹரி இருக்காங்களா இதில் யாராவது ஒருத்தவங்க செத்துட்டாங்களோ செத்துட்டாங்க அல்லது அவங்க ரெண்டு பேரில் யாரோ ஒருத்தவங்க லூஸ் ஆகிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகப்படும்னா அந்த ஃபேமே டிசால்வ் ஆகப்படுங்க ஓகேவாங்க ஸோ நான் ஷேர்ஸை வந்து கன்சென்ட் இல்லாமல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாலும் டிசால்வ் ஆகப்படும் செப் நோ செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன ஃபேமும் பார்ட்னரும் ஒன் அண்ட் தி சேம் தான் அவங்கள பிரிக்க முடியாது